ஹாய் ஃபுடீஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ்மிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஜப்பான் சிக்கன் வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி நீங்கள் கடையிலே வாங்கிக்கோங்க நான் வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணுன்றதுக்காக நானே சிக்கனை வாங்கிட்டு வந்து நானே கட் பண்ணுறேன் நீல நீளமாக நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வர மாதிரி கடையில் எப்படி வெட்டி தராங்க அந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதே சமயம் ஒரு மாதிரி கிரீமியாகவும் இருக்கும் அதுதான் இது ஜப்பான் சிக்கன் இது வந்து நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் எப்படி செய்கிறாங்களோ அந்த ஸ்டைலில் நம்ம இதை செய்ய போகிறோம் இந்த டிஷ் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சிக்கனே சாப்பிடாதவங்க கூட இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் சிக்கனோட டே டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸ்வீட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் க்ரீமியாக இருக்கிறனால அந்த கவிச்சி ஸ்மெல்லே இருக்காது ஸோ இது சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் முக்கியமாக இதை போன்லெஸ் வாங்கிக்கோங்க போன் வாங்கினீங்கன்னா சாப்பிடும்போது கடுப்பாக இருக்கும் ஏன்னா போன்லெஸ்ஸாக டக்கு டக்குனு சாப்பிட்றக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த டிஷ் பார்த்திங்கன்னா இது செஞ்சதையுமே வந்து டக்குன்னு சாப்பிடணுன்னு தான் ஆசையாக இருக்கும் ஸோ போன்லெஸ் வாங்கிக்கோங்க இந்த சிக்கனை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கி ஒன் கேஜி சிக்கனுக்கு ஒரு முட்டை கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கேன் லைட்டாக காரத்துக்காக நிறையா போட வேணாம் ஏன்னா அது ஸ்வீட் டிஷ்ஷாக இருக்கணும் அதே சமயம் நீங்கள் வரமிளகா போடலை அப்படின்னா ரொம்ப சப்புன்னு இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா ஸோ இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மைதாலாம் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்கும் இந்த க்ரீமி சாஸ் செஞ்சுட்டு அதில் போட்டு சாப்பிடும் போது க்ரீ க்ரீமியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் கடிக்கும் போது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மேரினேட் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் இதை எண்ணெயில் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா ஊறுச்சுன்னா உப்பு காரெல்லாம் இறங்கிக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு வானல் வச்சுட்டு எண்ணெய் காஞ்சதும் இதை நம்ம நார்மல் சில்லி போடுற மாதிரி இதை நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து போன்லெஸ் அதுவும் பீஸ் சின்னதாக இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் டு த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் குக் பண்ணாலே போதும் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிடும் அதே சமயம் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் ஸோ த்ரீ அண்ட் ஆஃப் மினிட்ஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுன்னா கொஞ்சம் சிக்கன் இருக்கிடும் ஸோ அந்த த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளேயே நீங்கள் எடுக்க பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்து இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து வந்து நம்ம ஒயிட் சாஸ் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒயிட் சாஸுக்கு வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் பட்டர் மெல்ட் ஆகட்டும் பட்டர் மெல்ட் ஆனதும் ஹாஃப் லிட்டர் பால் இது வந்து நீங்கள் அந்த ஆரோக்கியம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ பேக்கெட் மில்க் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா கெட்டி கிடைக்கும் ப்ளஸ் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ நான் பேக்கெட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் கேஜி மில்க்கை ஆட் பண்ணிட்டு ஐம்பது கிராம் முந்திரியை ஊற வச்சு அதை மிக்சியில் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதையும் வந்து இந்த பால்லேயே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மல் ஃப்ளேமில் வந்து இது அப்படியே கொதிச்சுட்டே இருக்கணும் இது அப்படியே கொதிச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம சுகர் போட்டுக்கலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா சுகர் மைல்டாக தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சுகர் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ரொம்ப இனிப்பாக வேணும் அப்படின்னா நாலு ஸ்பூன் இல்லை அஞ்சு ஸ்பூன் போடலாம் பட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா மூணு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் போடுங்க ஸோ அந்த டேஸ்ட்டு பிடிக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சிலருக்கு வந்து ஸ்வீட்டாக பிடிக்காது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இது செட் ஆகாது கார்ன்ஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் இதையும் அந்த பால்லேயே போட்டு கொதிக்கும் போதே நல்லா கிளறி விட்டுருணும் இப்போ நம்ம கிளற கிளற பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சக்கரையும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பால் வந்து அப்படியே கெட்டி ஆகிடும் சாஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக க்ரீமியாக வந்துடும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பூண்டு உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா பச்சை பூண்டு நல்லா நைஸாக வெட்டி அதை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வெங்காயம் வேணுனாலும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணலாம் வெங்காயம் இல்லாமையும் போடலாம் நான் சும்மா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கணும் அப்படின்றக்காக வெங்காயத்தை ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி அந்த சிக்கன் பொறிச்சு எடுத்த எண்ணெயிலேயே ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு ஹா
நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லதே சாப்பிடுங்க அதையும் வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிடுங்க அடுத்த வாரம் இன்னொரு வித்தியாசமான டிஷ்ஷோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ